Patti Alarcón en la línea telefónica. Pato nos presenta lo viral del día y las tendencias en Twitter. Así es, así es, Javier. Buenos días, buenos días a todos. Y bueno, Javier, pues... Ayer platicábamos sobre el emotivo gesto que la tripulación de un vuelo a Mazatlán, Sinaloa, pues tuvo con un niño que viajaba por primera vez para conocer el mar al lado de sus padres. Este pequeño llamado Jonathan ha sido tratado de maravilla allá en Mazatlán, según ha contado su familia, y bueno, se ha vuelto tan popular que hasta el mismo Julio Preciado se reunió con él, Javier. Así lo demuestra un video que fue compartido en Facebook por el cantante, en el que se ve al pequeño Jonathan y a Julio Preciado interpretándole el tema Acábame de Matar, pues a petición de los padres de este menor que enfrenta una valiente lucha contra el cáncer. Javier, por el género, pues en el que se desempeña Julio Preciado es uno de los cantantes más reconocidos allá en su natal Sinaloa, y bueno, ahora hasta consintió a este menor de edad. No, pues qué detallosa, qué detallazo de Julio Preciado, la verdad, ¿no? Así es, así es, la verdad es que es, que es un gesto muy, muy emotivo también como el, el que tuvieron las, la, el que tuvo la tripulación de este vuelo con el pequeño Jonathan. Absolutamente, ya es toda una personalidad de... de de las redes y del internet, Jonathan, es, ¿no? Toda una personalidad todo, muy inspiradora además. Así es, todos celebran su llegada por fin al mar y bueno, pues le envían le, pues, los mejores deseos para que pueda librar esta difícil batalla, Javier. Y nos sumamos, Pato, a esos deseos, así ¿estás es. de acuerdo? ¿no? Así es, completamente de acuerdo, Javier. Increíble, porque ahora también tú lo vas a entender muy bien, Pati, pero Exacto. como padre de familia, como madre de familia, pues eh, cuando se trata de niños, ves a todos los niños, ves a tus hijos en cualquier niño, ¿no? Entonces, claro, claro. te conmueve más, digámoslo así. Es, así, es. así es. En mucho fin. más. ¿Qué más, Pato? Pues Javier, también quien conmovió mucho y quien se está volviendo muy popular por lo que hizo, por el estilo que le dio a su trabajo, pues es esta bailarina que presentó una rutina con todo e hija, una pequeña de no más de dos años que complementó esta tierna actuación con simpatía al pasarse por toda la pista con un muñeco de peluche entre los brazos mientras su madre ejecutaba sus pasos de ballet, Javier. Por supuesto, pues al terminar esta interpretación el público las despidió con una ovación que pues acompañó un emotivo abrazo entre madre e hija. Si quieres, vamos a ver un fragmento de esta... Lo estamos viendo, Pati, mientras que lo narras perfectamente. Eh, eh, nada más, déjame, déjame preguntarte algo. Esto, lógicamente, este, estuvo planeado, ¿verdad? No es claro. que la bailarina haya estado interpretando... Su, su número y la hija se haya subido al escenario, claro, ¿sí? No, ella salió a la pista de baile con su hija en brazos, incluso la interacción que ellas tienen pues ya es parte veo. precisamente de, de este baile, cuando la toma en los brazos y gira con ella un momento muy tierno, ya pues lo vi. sí, definitivamente está, está preparado, la niña pues prácticamente jugando, tomando todo ah, claro, esto, ya... como muy divertida, pero sí, no fue claro, que, claro. que ella tuviera, que se viera obligada a, a, a salir a dar su presentación con su hija, sino que todo era parte de precisamente de lo que quería eh, mostrar Transmitir. al público, Javier. Sí, ya, ya vi, no había visto, no, no había visto claramente, pero la niña trae su payasito, este... Ahí Exacto, muy, 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 bien, muy bonito, decorado, muy bello, muy, muy adornado, muy floreado. Así es, Qué Javier. padre, qué padre momento, muy bien. Así es. Y bueno, Javier, pues quien también te, pues dio cátedra de baile es la niña de nuestro siguiente video. En este material vemos a una pequeña de seis o siete años Vámonos. aproximadamente bailando con un joven a ritmo de rock and roll, Javier. Ella lo hace con tal habilidad y tal naturalidad que ya quisiéramos mucho. ¡Qué maravilla, eh! Así es, la verdad, sí. O sea, se ve tan, tan ligerita con la tensión, a lo mejor que el ritmo requiere, pero definitivamente los pasos pues los tiene más que estudiados, más que aprendidos y la habilidad pues es sin duda innata. Javier. Una crack, una profesional. Así es, así es. Y bueno, este ritmo pues no es fácil para todos, entonces que lo haga ella con, con, con esta habilidad a su corta edad pues es maravilloso. La no verdad. nada más, ¿eh? lo hace ver sencillo como, como los maestros hacen ver las cosas, no lo hace ver sumamente sencillo y para la cumbia de ser igual, porque del rock, al, del rock and roll a la cumbia hay un brinquito de diferencia, ¿eh? Exacto, solo hay un paso. <risa> Quedaría súper bien. Qué y bueno, maravilla. después este video tiene en Facebook ya más de 3 millones de reproducciones y ha sido compartido más de 68 mil veces. Y bueno, seguramente se va a seguir compartiendo más porque definitivamente vale muchísimo la pena ver la habilidad de esta pequeña. ¿Cómo lo encuentra, Pato, sabes? Así como así se baila el rock and roll, Javier. ¿Y sí? ¿Así Tal se baila el rock and roll? Así se baila el rock and roll. ¿Qué más, Pato? Pues también presentamos, Javier, un video que no tiene perdón de Dios. 
niña. No tiene desperdicio, Pato, no, este no, video. No, no, Javier. De verdad es una niña de alrededor de un añito caminando en tacones. Ella no, fue no, grabada no, 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 de espaldas y, bueno, evidentemente su andar es torpe. Y aunque, bueno, pues, sí puede generar un poco de risa por recordarnos a una que otra conocida que camina igual con tacones. <risa> Sobre la todo después que... de la fiesta, Pato. ¿eh? Exacto, sí. Bueno, aunque ni siquiera sean tan altos, la verdad es que pues hasta peligroso pudo ser para esta pequeñita. Sí, caray. Aunque, aunque son los tacones de su mamá, evidentemente. ¿no? Evidentemente, <risa> aunque pues sí puede eh, eh, recordarnos, eh, pues te, te, te comento, recordarnos a muchas que, que caminan no tan bien como ella. La verdad es que los domina, yo esperaba que se cayera antes de terminar el video, pero pues hay... Superó, superó esta prueba. Es Javier. impresionante, la verdad. Ya, ya me la imagino a los 16 años. ¿Sabes? Esta, sí, esta, esta imagen me recordó a mis hijas. Algo pasa con el tema de los tacones, ¿no? Porque mis hijas también, desde muy, pero muy, muy pequeñas, a esta edad, creo yo, un poquito más, ya se ponían los tacones de su mamá y los arrastraba, ¿no? Ajá. Pero algo pasa, yo, yo creo que son recuerdos de vidas pasadas, no sé, ¿no? Sí, siempre nos llaman mucho la atención, sí. ¿no? Como la ropa de mamá y sobre todo los zapatos y el maquillaje. Sí, 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 es algo increíble. Y ver a una niña caminar con tacones es una cosa, ¿verdad? Que a mí, como papá, me mata, ¿eh? Sí, claro. Está impresionante. Sí, ¿Cómo, ¿Cómo encuentran este video, Pato? Como antes muerta que sencilla, niña <risa> caminando en tacones, Javier. <risa> y sí, la verdad es que sí. El título es, es tan bueno como el video. Así es, Javier, muy, muy, muy divertido. Sensacional. Pato, ¿qué más? <risa> bueno, Javier, pues ya para terminar con lo viral, vamos a ver a esta joven que muy emocionada se graba delante de una cabra. Seguramente, pues, ella es citadina por lo contenta que se le ve en el material, Javier. Lo que ella no esperaba es que mientras sonreía, pues, la cabra encontraría el momento exacto para irsele encima y darle tremendo golpe en la cabeza. Sí, nos gustan los animales, pero no podemos olvidar que esto puede pasar cada vez que nos acercamos de más a un animal que ni siquiera nos conoce. ¡Qué cabrota, eh! Sí, 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 la verdad es que sí se llevó reverendo trancazo esta mujer. Ahora sí que se llevó un cabro, un, ¿cómo lo diríamos? Un... ¿La cabrearon? <risa> se llevó un, una cabro, pues sí. ¿Qué sí, cabrona? Sí, sí. ¿Cómo lo digo, Pato? Bien acomodado. Javier. ¿Qué cabrona? ¿Qué, qué golpe? Sí, muy, ¿no? muy fuerte. ¿Qué golpe proporcionado? ¿Cómo se le llama a un golpe que te proporciona una cabra, Pato? Híjole, sí. pues, cabrona. Yo creo que por ahí vas, yo creo que por ahí vas. <risa> a ver, a ver, a ti no te falta vocabulario. ¿eh? Un, un, cuando, un, un golpe proporcionado por una cabra, ¿cómo se le llama? Cabrazo. Cabrazo. Ah, ya lo dijeron aquí. Cabrazo. Bien, ¿eh? Cabrazo. ¿Qué cabrazo? ¿Qué cabrazo? ¿Qué cabrazo? Hijo. Así. Iba yo a decir cabronazo, pero no se puede decir al aire, ¿va? <risa> No, mejor lo evitamos, a Ok, no mejor hay que evitarlo. Sí. ¿Lo dije o lo pensé? Que no es lo mismo que que abrazo. No, no es lo mismo. ¿no? Definitivamente. Así es. Pues qué cabrazo entonces. Ahí está. Así es, así es Javier. Es que las cabras son. Son cabras. Son cabras. Oye, Dios. y. Hasta aquí lo viral, ¿verdad? Así es, Javier, hasta aquí lo viral. 